Okay ni wiki nyingine tena tarehe mosi mwezi wa 4 mwaka 2019 tayari tumeshaikata robo ya mwaka 2019. Weekend yako ilikwaje? Bila shaka ilikuwa na mambo mengi na ilikuwa fresh. Kwa upande wangu ilikuwa vizuri sana. Basi ni kualike katika kiwanja cha michezo Jubon Sports Code ndani ya Jubon Online. Mimi ni Gwalugano mwaka robo ninayo mengi sana. Karibu. Na tukianzia hapa nyumbani wakati dakika tisini za mchezo wa ligi kuu Tanzania bara zikimalizika katika dimba la Jamhuri pale Morogoro mji Kasoro bahari na Simba ikibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya mbao ya Mwanza. Kocha wa wanamsimbazi Patrick Osems yeye amesema kwamba hana hofu kucheza na TP Mazembe. Amesema kwamba kwa sasa anaitazama zaidi Gemu ya ligi kuu Tanzania itakayofuata na itapigwa hapo kesho kutwa siku ya Jumatano. Kumbuka kwamba Simba Sports Club siku ya tarehe sita mwezi wa nne siku ya Jumamosi hiyo itashuka dimbani pale Taifa kwa ajili ya kukitifua dhidi ya TP Mazembe ya Kongo DR katika michuano ya mabingwa barani Afrika. Okay, nako upande wa pili baada ya klabu da Young Africans kufuzu hatua ya nusu finali katika michuano ya Azam Sports Federation Cup dhidi ya Alliance kocha wa klabu hiyo ametamba kwamba hana hofu kabisa kucheza na Lipuli anasema kwamba licha ya kwamba alipata vikwazo vya hapa na pale kucheza na Lipuli katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara na kupokea kichapo cha bao moja sifuri pale Iringa lakini hakupata tabu kama ambavyo amepata tabu kucheza na klabu ya Alliance da Young Africans wanajipanga kuumana na Lipuli ama wana paluhengo katika hatua ya nusu finali ya ligi ya shirikisho ama Azam Sports Federation Cup Wakati huo huo kuhusiana na Da Young Africans ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF limekwisha tangaza rasmi tarehe ambayo klabu hiyo itafanya uchaguzi Akizungumza na vyombo vya habari mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya shirikisho hilo Malangwe Ali Mchungahela Amesema kwamba tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2019 ndio itakuwa tarehe rasmi ya kufanya uchaguzi kwa klabu hiyo ya Da Young Africans. Amesema kwamba fomu zitaanza kuchukuliwa rasmi kuanzia kesho pale uh, jangwani katika makao makuu ya klabu hiyo ya Da Young Africans. Lakini nikamilisha habari za michezo nyumbani na hii kitu kama ulikuwa ufahamu wakati Simba jana kipata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri uh, dhidi ya mbao ni kwamba John Rafael Boko alifunga mabao mawili. Sasa kama ulikuwa ufahamu ni kwamba John Rafael Boko ameweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kufunga walau mabao kumi katika misimu saba tofauti ya Tanzania Premier League. Ichukue hiyo kama ulikuwa uifahamu. The rest happy birthday Jonas Mkude amezaliwa siku na tarehe kama ya leo miaka kadhaa iliyopita. Basi moja kwa moja nikupeleke katika habari za michezo kimataifa ndani ya Jubon Sports Code na tuanzie pale England ni kwamba baada Tottenham Hotspur kukubali kichapo cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Liverpool katika dimba la Anfield. Jana mlinda mlango wa klabu hiyo Hugo Lloris amekiri kwamba anastahili kulaumiwa na wama zote kuhusiana na kupoteza mchezo huo ziende kwake. Mlinda mlango huyo akizungumza na Sky Sport amesema kwamba yeye ndiye alikuwa anastahili kuzuia mpira ambao ulichezwa kichwa na Mo Salah kwa mara ya pili lakini alishindwa na mpira ule kutua kwa beni wake Tobe Adderwhite na kusababisha uh, Liverpool kupata bao la pili na la kuongoza katika mchezo huo ambao ulikuwa unadetermine Liverpool anabaki kwenye race za kutaka ubingwa msimu huu ama la na mpaka sasa Liva amerudi katika kiti cha uongozi kwenye msimamo wa ligi kuu England akishika nafasi ya kwanza kuna nafasi ya pili akishika Manchester City kwa tofauti ya pointi mbili of course lakini amemzidi Manchester City mchezo mmoja. Ya bwana nikamilishe habari za michezo kimataifa na hii hapa kutoka nchini Ufaransa ambapo mashabiki wa miamba wa ligi 1 ya Ufaransa na wazungumzia Paris Saint-Germain ama PSG wamemjia juu beki wao wa kulia Thomas Munia kwa kuishangilia Manchester United. Chuki hiyo imekuja baada ya mbelgiji huyo Thomas Munia ku like uh, posti ya Manchester United baada ya kuifunga Watford uh, chini ya kocha wake mpya aliyepewa mkataba wa kudumu na mzungumzia uh, Leguna Sousha mmoja kati ya mashabiki wa miamba hao wa Ufaransa yeye ameweka wazi kwamba yuko tayari kutoa 
euro milioni hamsini kwa ajili ya kumuhamisha Thomas Munia kwenda upande mwingine. Sijui kama mmeelewa kama mimi. Yaani yuko tayari aondoke pale PSG then aende Manchester United. Kumbuka kwamba hivi karibuni Manchester United iliwahi ripotiwa kuhitaji huduma ya beki huyo Mbelgiji Thomas Munia. Tukianzia pale Manchester United na tetesi hizi za usajili ni kwamba miamba hao wa uh, pale England wamesema kwamba wao watamhitaji Bale na Kuz kutoka Real Madrid kama Real Madrid watamhitaji Paul Pogba au sio bana lakini pia Barcelona na Atletico Madrid wao wanapambana kwa ajili ya kuipata saini ya Chiwell kutoka Leicester City kwa pound milioni hamsini au sio bana nikamilisha na hii hapa katika tetesi za usajili ndani ya Jubon Sports Code ni kwamba Inter Milan na Manchester United wametupa jicho lao kwa rakiti wa Barcelona na tayana wameambiwa wa waweke mezani euro milioni hamsini ili wapate saini ya mchezaji huyo nani atawini kumpata Inter au Manchester United tuendelee kufuatilia mambo haya hii ni Jubon Sports Code mimi ni Gualugano Mwakalobo nimefika tamati siku ya leo kwa niaba ya Jose Presenter ambaye yuko nyuma ya kamera nikutakie wiki njema